గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సైబర్స్ ఆర్యన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా పిల్లలందరూ ఇంట్లోనే స్ట్రక్ అయినారనేది తెలిసిందే సో మీ ఎడ్యుకేషన్కి అంతరాయం కలిగించకుండా ఉండాలని చెప్పి ఆర్యన్ అకాడమీ లైవ్ క్లాసెస్ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటుందమ్మా సో ఇప్పుడు ఈ టూ డేస్ పాటు మీకు కొన్ని లైవ్ సెషన్స్ మేము ఇవ్వబోతున్నాం సో ఫర్దర్ మీకు కంప్లీట్గా లైవ్ సెషన్స్కి సంబంధించిన షెడ్యూల్ మీకు ప్రాపర్ షెడ్యూల్ ఒక టూ త్రీ డేస్లో మీకు అందిస్తాం సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఐసెట్ క్లాసెస్ కావచ్చు జనరల్ బ్యాంకింగ్ క్లాసెస్ కావచ్చు అలాంటివన్నీ కూడా షెడ్యూల్ మీ ముందు ఆర్యన్ అకాడమీ సైవర్స్ ఆర్యన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ మెయిన్ వైల్ మనం ఇవాళ కొన్ని ఏప్రిల్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్న జరిగిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ గురించి మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీ షెల్ స్టార్ట్ నవ్ సో వెన్ యూ గో త్రూ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల గ్లోబల్ ఎకానమిక్ క్రైసిస్ అనేది చాలా హ్యూజ్గా ఉంటుంది అండ్ దెర్ విల్ బీ సో మచ్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ క్రంచ్ ఇన్ ద ఎకానమీ అది మీకు తెలిసిందే అయితే దీనికోసము ఏదో ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఆర్బీఐ ఈజ్ టేకింగ్ నెసెసరీ స్టెప్స్ టు ఫుల్ఫిల్ దిస్ లిక్విడిటీ క్రంచ్ సో ఈ డబ్బు సమకూర్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే గవర్నమెంట్కి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళకున్న డెఫిసిట్ కాదనుకుండా ఇప్పుడు అడిషనల్ బర్డన్ ఏమంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కోసము ఖర్చు పెట్టాల్సిన అమౌంట్ సో మీకు తెలిసిన విషయమే బడ్జెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ప్రకారము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమనుకోయిందంటే మా సో ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల కోట్లు సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోడ్ బారో చేయాలనుకుంది బట్ అప్పటికి కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఇంకా మనకి అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు కానీ ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉండడం వల్ల ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి ఖర్చు పెట్టాల్సిన అమౌంట్ చాలా హ్యూజ్గా ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఇంకా డబ్బు అవసరం అవుతుంది సో ఇప్పుడు డబ్బు సమకూర్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ సో అందులోని అందులో నుంచి మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఏమి అంటే ఆర్బీఐ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ డబ్ల్యూఎంఏ దట్ ఈస్ ద మెషో ఇన్ విచ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ గెటింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ సో ఈ డబ్ల్యూఎంఏ లిమిట్ ని ఇంక్రీజ్ చేసింది ఎంతకు ఇంక్రీజ్ చేసింది అంటే వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ కి ఇంక్రీజ్ చేసింది సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఫస్ట్ ఇష్యూ టుడే డబ్ల్యూఎంఏ లిమిట్ ఇంక్రీజ్ టు వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ సో ఇది మన టాపిక్ అమ్మా చూద్దాం అసలు ఏంటి డబ్ల్యూఎంఏ అండ్ ఎందుకు వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ ఇంక్రీజ్ చేశారు అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ డబ్ల్యూఎంఏ డబ్ల్యూఎంఏ అంటే వేస్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ ఓకే వేస్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ ద సెన్స్ గవర్నమెంట్కి అంటే ఏదో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి ఆర్బీఐ నుంచి అమౌంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ రిసీవ్ మనీ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ సో ఆర్బీఐ నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి మనీ ఇవ్వడం అనేది వేస్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ అయితే ఈ వేస్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ లో మనీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ అంటే మాక్సిమం నైన్టీ డేస్ వరకు ఉంటదమ్మా ఇందులో అంటే విత్ ఇన్ నైన్టీ డేస్ దే ఆర్ సపోజ్ టు రీపే సో ఫర్ నైన్టీ డేస్ డ్యూరేషన్ ఆర్బీఐ విల్ ప్రొవైడ్ అమౌంట్ సో మీకు ముందే చెప్పినట్టుగా సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్ బారో చేయాలని పెట్టుకోండి సో ద బోరింగ్స్ కెన్ బీన్ ఎనీ విత్ అయితే వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఐఎఫ్ఎం నుంచి తీసుకోవచ్చు నైబరింగ్ కంట్రీస్ నుంచి తీసుకోవచ్చు అండ్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ సో ఆర్బీఐ నుంచి కూడా అమౌంట్ తీసుకోవచ్చు అయితే అందులోని భాగంగా ఇప్పుడు ఫర్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఫర్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ 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 వన్ సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కి ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ గాను వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ విల్ బి బోర్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ బై ది గవర్నమెంట్స్ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ ఇదే డబ్ల్యూఎంఏ ఎలా ఉండింది అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో ఇదే ఫస్ట్ హాఫ్ కోసము థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ లిమిట్ పెట్టారండి సో ఆర్బీఐ నుంచి గవర్నమెంట్ వచ్చే అమౌంట్ ఎంత అంటే ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు అదే నైన్టీన్ ట్వంటీ లో ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఎంత ఇచ్చారు అంటే డెబ్బై ఐదు
సో టు ఇన్వెస్ట్ దిస్ అమౌంట్ ఇన్ ద హెల్త్ సెక్టర్ టు కాంబ్యాట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అందుకోసం వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోస్ చేశారు సో వెరీ క్లియర్ వేస్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ద అమౌంట్ ప్రొవైడెడ్ బై ఆర్బీఐ టు ది గవర్నమెంట్స్ వెదర్ ఇట్ మే బి సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు మీట్ దియర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ దిస్ విల్ బి ఎ షార్ట్ టర్మ్ దట్ ఈస్ నైంటీ డేస్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో వెరీ క్లియర్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు అమౌంట్ ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చింది సో ఈ విల్ దేర్ బి ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హియర్ అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పే చేయాలా అనేది ఇక్కడ పాయింట్ సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏం పే చేస్తుంది అని కూడా ఎగ్జామ్ లో మనల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దాట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పే బేస్డ్ ఆన్ వేస్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ అన్నప్పుడు దాన్ని రెపో రేట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే రెపో రేట్ ఎంతైతే ఉందో ద సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ వేస్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ ఆల్సో అంటే యాజ్ ఆఫ్ నో రెపో రేట్ ఈస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సెంట్ యాజ్ పర్ సెవెంత్ బై మంత్లీ పాలసీ దట్ ఈస్ సెవెంత్ బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి సిక్స్ సిక్స్ పాలసీస్ ఉంటాయమ్మా సో బై మంత్లీ పాలసీ కావచ్చు ఎవ్రీ టూ మంత్స్కి వస్తుంది యాజ్ యూ నో ఆల్రెడీ బట్ ఈ ఇయర్ మార్చ్లో బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దట్ మీరు చూసే ఉన్నీ ఉంటారు ఆర్బీఐ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ ద మెజర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ డిక్రీస్ చేసిన రెపో రేట్ సో దాట్ బికేమ్ సెవెంత్ బై మంత్లీ పాలసీ యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ మనం సిక్స్ బై మంత్లీ పాలసీస్ ఉంటే ఈ ఇయర్ మనం సెవెంత్ బై మంత్లీ పాలసీ అని మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మార్చ్లో మనకి పాలసీ వచ్చిందమ్మా అందులో భాగంగా రెపో రేట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సెంట్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు సో ఈ ప్రజెంట్ రెపో రేట్ ఎంతైతే ఉందో సో దిస్ విల్ బి ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫర్ వేస్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ ఇది పాయింట్ సో ఇక్కడ మీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్స్ అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూఎంఏ సెకండ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఫర్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్ అండర్ డబ్ల్యూఎంఏ అంటే వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ సో అండర్ డబ్ల్యూఎంఏ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ ద ఫండ్స్ అంటే ఏ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫైన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చార్జ్ డౌన్ దిస్ డబ్ల్యూఎంఏ అంటే రెపో రేట్ దట్ ఈస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సెంట్ సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ అసలు ఈ డబ్ల్యూఎంఏ టూ టైప్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ అ నార్మల్ డబ్ల్యూఎంఏ స్పెషల్ డబ్ల్యూఎంఏ అంటే అంటే స్పెషల్ డబ్ల్యూఎంఏ ఇన్ ది సెన్స్ గవర్నమెంట్ కొలాటరల్ యూస్ చేసి ఫండ్స్ తెచ్చుకోవడం అంటే లోన్ తెచ్చుకోవడం అంటే కొలాటరల్ విల్ బి ఇన్వెస్టెడ్ విత్ ఆర్బీఐ కొలాటరల్ ఇన్ ద సెన్స్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ సింపులర్ లాంగ్వేజ్ సో కొలాటరల్ విల్ బి ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ ద మనీ విల్ బి బారో ఒకవేళ ఇప్పుడు అమౌంట్ తీసుకునేది స్పెషల్ డబ్ల్యూఎంఏ అయితే అక్కడ పాయింట్ వస్తుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్పెషల్ డబ్ల్యూఎంఏ అండర్ స్పెషల్ డబ్ల్యూఎంఏ కొలాటరల్ ఇన్వెస్ట్ చేసి అమౌంట్ తెచ్చుకుంటే గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయా అంటే ఎస్ యాక్చువల్ గా రెపో రేట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అయితే ఇఫ్ ద మనీ ఈస్ బోరోడ్ అండర్ స్పెషల్ డబ్ల్యూఎంఏ దెన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ బై వన్ పర్సెంట్ ఇది ఎగ్జామ్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా సో యాక్చువల్ గా రెపో రేట్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది it will not be a permanent one 4.4% anedi so repo rate 4.4 say for example if a special wma lo amount techukunte now that can be reduced to 3.40% endukante 1% will be reduced for special wma and it will be repo rate for normal wma and in, in, in without investing collateral if the government borrows money then the repo rate will be applicable if it is a special wma 1% will be reduced thank you okay ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ అనేది డిసైడెడ్ అమౌంట్ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కి గవర్నమెంట్ కి ఆర్బీఐ ఇస్తానన్న అమౌంట్ ఎంత అండి వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ ప్రీ డిఫైన్డ్ అమౌంట్ ఒకవేళ దీన్ని దాటి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ తీసుకోవాల్సి వస్తే అంటే వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ కంటే ఎక్కువ అమౌంట్ గవర్నమెంట్ బారో చేస్తే ఆర్బీఐ నుంచి దెన్ దాట్ అమౌంట్ అంటే విల్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సే వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ ఈజ్ అ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ వాంట్ టు బారో వన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ క్రోర్ అంటే అప్పుడు పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ యాజ్ పర్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ అమౌంట్ సో దిస్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ విల్ బి కన్స
रेपो रेट प्लस टू पर्सेंट अच्छी मन आंसर इक सो रेपो रेटे दडिशनल टू पर्सेंट पे चेल्लें ओवर ड्राफ्ट सो वेरी क्लियर सो अब पाइंट फोर जीरो पर्सेंट अने दी आसर अभी ओवर ड्राफ्ट डब्ल्यूएमए दी पाइंट फोर जीरो पर्सेंट अटे दिश वि अप्लीकबल फर् ओनली दिश टू मंथ बिकॉज रेपो रेट एग्जापल ऐसी रेपो रेट अने आसर बट नंबर आलवेज इज टेमपररी नवर अंड एवर यूज नंबर इन द एक्सप्लेने आर् वे यू रईट द एग्जामे सो नंबर अनेकदी डेफिनेशन केवल का रेपो रेट अने रेपो रेट प्लस टू पर्सेंट अर्थम सिक्स पाइं फोर पर्सेंट सिक्स पाइं फोर पर्सेंट इज नाट द इंट्रस्ट रेट ऐक्चुअली यू नीड टू कॉल इट एस रेपो रेट प्लस टू पर्सेंट रेपो रेट मे बी फाइव और सिक्स इफ इट इज सिक्स सिक्स प्लस टू एट So repo rate plus two percent is will be the interest rate charged on overdraft under WMA. Interest rate on WMA is repo rate. Interest rate for WMA that is in particular special WMA is repo rate minus one percent. So clear friends. So these will be very important bits under this topic. So we shall just glance. We shall have one glance. WMA based on means of advances. First half of the year. What is the limit given for WMA? 1.2 lakh crore. So WMA is amount given by RBI to the governments to fulfill their needs. Fine. And what is the interest rate charge? Depot rate. How many types? Special and normal. For special it is a uh, repo rate minus one percent. For normal it is a repo rate overdraft. If excess amount is borrowed, then it is considered as overdraft. For overdraft it is a repo rate plus two percent. So clear friends? Yeah. We'll go to the next current affair now. Okay, friends. The next topic is Jammu and Kashmir domicile rules. So, government government of India has given a new set of rules, domicile rules for Jammu and Kashmir, and we are going to see that now. Okay, friends. so you are aware already that jammu and kashmir had a special status category previously so in the mundu special status category und anedi manaku telisina vishayame aithe august 2019 lo august 2019 lo ee special status anedi revoke chesaru ante article 370 and article 35 way was revoked for jammu and kashmir and this jammu and kashmir were divided into two यूनियन टेरीटरी इद्तना विषय अच्छे इक मन अर्थम चुस्टे डोमसाइल अंत अव पर्सन एवर अर्त सर्टन रूल अनेंवे इफ यू आर् डोमसाइल आफ जम्मू अंड काश्मीर नीक सर्टन रूल उ अंत से फर् एग्जापल डबल ड्यूअल सिटनशिप और एल यू कैन ओन द प्रापर्टी देर यू कैन एंजा द गवर्नमेंट जॉब यू कैन स्टडी देर आल दी वर् दीविय रूल इपड़ कूल मन चूडबो फाइव सो डोमसाइल अने दी फस्ट डेफिनेशन इच्छा सो जम्मू अंड काश्मीर डोमसाइल अने दी डिफैन चैर अने फस्ट थिंग सो एवर डोमसाइल पे अंत इफ पर्सन हाज स्टे इन जम्मू अंड काश्मीर फर् फिफ्टीन इयर्स सो फस्ट अंड मोस्ट इंपारटे पाइंट फर् एग्जाम डोमसाइल अने दाखिल डेफिनेशन एचार एम इच्छि इन यूनियन गवर्नमेंट अने दाने चलो सो पर्सन पद संवस जम्मू अंड काश्मीर निवसीटे देन यू कैन कंसीडर्ड दट पर्सन एज डोमसाइल आफ जम्मू अंड काश्मीर फिफ्टीन इयर्स द फस्ट पाइंट सैकेंड पाइंट द चल और द चिल हू हाव स्टडी इन जम्मू अंड काश्मीर हू शुड हाव स्टडी इन जम्मू अंड काश्मीर जम्मू अंड काश्मीर चुनाव मिनीम एन संवस अंत मिनीम सेवन इयर्स वाल अवाली पर्सन डोमसाइल अव्वाली अंत अम संवस चली प्रोवैडेड दट दुड अपेर्ड अंड नाट आर् अंड अच्छी इकड़ संवस चली कंटेन एड्ड संवस चदाइंट का नैक्स्ट चपेबे सपरेट पाइंट का दीस आर् कांबिनेशन सो द पर्सन शुड स्टडी मिनीम सेवन इयर्स इन जम्मू अंड काश्मीर अंड अटेड टेन्त 
and 12th standard exams. Akada 10th exams or 12th exams or attend a yondali. So please note this point. Eight Samasralo Chadivi Alagi Akada 10th exams or 12th standard exams or appear a yondali. Examinations are asked. So this person will be treated as a domicile of Jammu and Kashmir. Then the, the next one. Next Elante. Okay. Migrant Akada register a yonte. He or she can be a migrant, but Akada relief and rehabilitation center law or commissioner the gra. Okay, well, register a yonte. Migrant registered under relief and rehabilitation commissioner. Relief and rehabilitation. Commissioner of Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir lo relief and rehabilitation commissioner de gira. Okay, well, okay, migrant register yonte. Then that migrant will be treated as a domicile. Walan gura domicile ke treat jastar. Fine. And the next point. Okay, well, okay, IAS office and generally say all India services are achman. All India services kaochu. Public sector undertakings, kaochu, let the public sector banks, kaochu, let the central universities, kaochu, andulo panichestuna employees who are children, nikuda, so they will be treated as a domicile. Central universities, all India services, or else public sector undertaking companies, or else public sector banks, indulo panichese employees who and while children, nikuda, domicile get treat chest. Fine. And, and the next point is that the children of employee will be considered as a domicile provided that e paina manam cheppukunna e points ni satisfy chesina ye employee na sare even though they are not living as of now in jammu and kashmir vallu jammu and kashmir lo undakapoyina vere ye rashtram lo aina sare pani chestunna professional ga kavachu vocational ga kavachu transfer ay ikkada work chestuntaru but as of now they are not in jammu and kashmir vere rashtram lo pani chestunnaru vallu Kani wala children ni domicile of Jammu and Kashmir ka consider chestar. Ye put consider chestar one day, Mana Mundu Chapuna twenty ye points ni a employee satisfy chasing in day. Apud wala children ni Jammu and Kashmir domicile ka consider chestar. So these are the new set of rules given under uh, Jammu and Kashmir domicile rules. So we'll just have a glance. So waka domicile anedi actual ka Special status and the special category and the 370 335A Prakaramo and August 2019 law that was revoked. And you put a domicile and then definition in Valka, but definition in the end of 15 years. Akar stage is the domicile of a chu. Here is a much rather Kachadi 10th and 12th standard exams appear in the domicile of a chu or else a relief and rehabilitation commissioner of Jammu and Kashmir loan or a migrant register in a kuda. Valan Kuda, Madam Domicile and Achu, let the public sector undertakings, Kauchu, banks, Kauchu, universities, Kauchu, all India services, Kauchu, Andulo Varches, employees who are student Pillar Likuda, Madam Domicile, the teachers. E. Krindis, Ipuman Matla Punat when he satisfies an employee as as of no Jammu and Kashmir, Lake Apuina, while a children in Madam Domicile, the teacher, provided that will even satisfy chest. So these are the new set of rules under Domicile rules of Jammu and Kashmir. And the next one in these rules, Dinto Patu, Inko Ministry of Home Affairs, MJS in the So, the safety, protection of safety act, Kinda Kodi changes Chesarama. And we will have a, a glance at that act also. Now. So, domicile rules to party PSA. So, each atom load only changes to serve Ministry of Home Affairs. So, what are those changes you are supposed to know? So, Protection Safety Act and the ID. So, the act in Chapter on the end actually old uh, definition in that as based on Protection Safety Act. Okay, culprit okay, victim or in a sorry prison chase. So, he or she is sentenced then as per Protection Safety Act. Jammu and Kashmir lo sentence chase in a ye victim kuda, where a ye union territories lo kauchu, where a ye state lo kauchu, jail lo unchakurdo. He or should he or she should be imprisoned only in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir ki samban ninchina valu, akadamatrame unchali, where a ye jail ki tarlinchakurdo. 
ఇది అందులో ఉన్న పాయింట్ సో పిఎస్ఏ లో ఉన్న పాయింట్ దీన్ని అయితే ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఏం చేసింది అంటే మా ఈ పాయింట్ ని కొట్టివేసింది దిస్ పాయింట్ హాస్ బిన్ రిమూవ్డ్ అంటే ద పర్సన్ కెన్ బి జైల్డ్ ఎనివేర్ ఇన్ ఇండియా ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఫ్రమ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సో వాళ్ళు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీకి సంబంధించిన వాళ్ళైనా వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఉన్న పిఎస్ఏ లో పాయింట్ ప్రకారము వాళ్ళు ఓన్లీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లోనే సెంటెన్స్ చేయాలనేది లేదండి సో దే క్యాన్ బి ఇంప్రెజెంట్ ఇన్ ఎనివేర్ ఇన్ ఇండియా సో దిస్ వాజ్ అ పాయింట్ అండ్ లేటర్ దీనికి ఇవ్వాల్సిన రూల్స్ పిఎస్ఏ రూల్స్ కోసం మనకి పిఎస్ఏ అడ్వైజరీ బోర్డ్ అనేది ఒకటి ఉంది సో దెర్ విల్ బి పిఎస్ఏ అడ్వైజరీ బోర్డ్ సో ఈ పిఎస్ఏ అడ్వైజరీ బోర్డ్ జనరల్ గా రూల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉంటది సో పిఎస్ఏ అడ్వైజరీ బోర్డ్ కి ఎవరు ఉండాలి అని చెప్పడానికి ఒక సర్చ్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఉండదు సర్చ్ కమిటీ సో ఈ సర్చ్ కమిటీకి హెడ్ ఎవరు అంటే యాక్చువల్ గా ద ఓల్డ్ పాయింట్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ ఈ సర్చ్ కమిటీకి హెడ్ ఎవరు అంటే అక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హైకోర్టు యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ సో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హైకోర్టు అండ్ దిస్ వన్ అండ్ ఈ పాయింట్ ఉండేది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే అక్కడ సిట్టింగ్ జడ్జెస్ విల్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ మెంబర్స్ సిట్టింగ్ జడ్జెస్ విల్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ మెంబర్స్ సో డూ రిమెంబర్ ఒక సర్చ్ కమిటీ ఉంటుంది ఈ సర్చ్ కమిటీ విల్ బి ఫ్రేమింగ్ పిఎస్ఏ అడ్వైజరీ బోర్డ్ హూ ఫ్రేమ్స్ ద రూల్స్ ఫర్ పిఎస్ఏ అయితే సో ఈ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఇచ్చేది సర్చ్ కమిటీ సర్చ్ కమిటీ హెడ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఒక హైకోర్టు యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ ఇందులో సిట్టింగ్ జడ్జెస్ మెంబర్స్ గా ఉంటారు ఇది యాక్చువల్ ఉండండి బట్ ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఏం చేసిందంటే మా ఇప్పుడు ఈ సర్చ్ కమిటీకి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హైకోర్టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హైకోర్టు హెడ్ గా ఉన్నదాన్ని తీసివేశారు అండ్ నౌ దే హావ్ మేడ్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యాజ్ అ హెడ్ ఆఫ్ సర్చ్ కమిటీ దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ సో సర్చ్ కమిటీ ఆఫ్ పిఎస్ఏ అడ్వైజరీ బోర్డు కి ఎవరు చైర్మన్ గా ఉంటారు హూ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అడ్ అంటే చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హైకోర్టు అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సిట్టింగ్ జడ్జెస్ మెంబర్స్ గా ఉంటారు అన్నది ఒక పాయింట్ ఉండేది అండ్ వాట్ నౌ దే హ్యావ్ డన్ ఈస్ దట్ సిట్టింగ్ జడ్జెస్ విల్ నాట్ బి డైరెక్ట్లీ మేడ్ ఎస్ మెంబర్స్ వితౌట్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ దిస్ వాస్ అ పాయింట్ యాడెడ్ సో కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ చీఫ్ జస్టిస్ అనేది ఇంతకుముందు పాయింట్ లేదు ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే దే విల్ నాట్ బి మెంబర్స్ without the consultation of chief justice of uh, jammu and kashmir high court so these are the changes made by ministry of home affairs that is amit shah uh, for psa so professional safety act in jammu and kashmir ho oh, friends we shall have a glance so we have seen the domicile rules the second is the psa act under this uh, the person should be imprisoned only in jammu and kashmir this was a point and that has been removed they can be imprisoned anywhere in india and for this uh, there will be an advisory board and for this advisory board there will be a search committee and the head of search committee is uh, chief justice of jammu and kashmir high court and now that had been changed to so chief secretary of jammu and kashmir so do remember and the sitting judges will act as a members and cheppuna but ipudu em cheptunaru ante ma sitting judges will not be members without consultation of chief justice of that court high court so these are the important points i think so jammu and kashmir now is a union territory and uh, you need to have who is the lieutenant governor and adagachuma so uh, murmu you are supposed to know so murmu is the as of now the lieutenant governor of jammu and kashmir uh, very very important bit under static gk and uh, chief minister has not yet finalized it so so as of now lieutenant governor and mere gurtu pettukovali so ladakh as well as jammu and kashmir uh, has been divided after revocation of uh, 370 article so this is a uh, uh, current affair and we'll go to the next issue so the next issue ma so based on geo fencing i think uh, covid 19 meeru chustune unnaru you might be following in the news so quarantine anedi kavachu isolation ane kavachu ee points anni meeru ventune untuntaru so daniki base cheskoni ippudu geo fencing anedi mana next topic we shall have an idea regarding this so first of all what is geo fencing ani okka word lo answer cheppalsi vaste it is a virtual perimeter anachuma we can call it as a virtual perimeter excuse me so 
So virtual perimeter and the Indian day say people want to quarantine and under Japan. And of course, we generally violate uh, the rules set by the government. So stay home, stay safe and chapter now. So if you are found COVID positive, you need to be isolated. You are supposed to be uh, making a Undundi Lakshana Luna in the list, you are supposed to say in quarantine. Kani, Manam quarantine low under Kunda, bite a prajal lake was tunta, market lake was tunta, when this will be a huge damage to the country. In the day, this is a very fast spreading deadly virus. So, Manam, you put a quarantine low under Kunda, bite a cochina or a telidem cosum, a virtual parameter and the case to Naman, say, for example, a person or not. This person has some. Symptoms of COVID-19. Now, this person was asked to stay in quarantine. Now, this person has come out into the market and which may cause damage to the other public. By using GPS, global positioning system, or radio frequency identification, or Wi-Fi or cellular data, you can use a virtual parameter. Sorry, perimeter. This person, a perimeter, the government decides. If this person crosses this perimeter, it's a virtual perimeter, imaginary perimeter. If this person crosses this perimeter, uh, perimeter, then this will trigger an alarm to the government, to the officials. Officials ki oka alarm will tundi, oka SMS will tundi, oka trigger will tundi, whereby they can act on this person. So, it is geofencing. The first state to implement in India this geofencing is Kerala. This is a bit. You can expect in exams, which is the first state that have opted geofencing and Kerala and Chapal. So fine. In the geofencing, and the Department of Telecommunication Chala Chala also motundi. And the phone and the chala important. So phone numbers are register you tayo. chala important. So Department of Telecommunication for every 15 minutes. They need to update the phone numbers. So, if you COVID positive, the COVID quarantine, the data ne, DOT and the Department of Telecommunication ne, update the phone numbers. 15 minutes. Ke. And the phone numbers, ikada, privacy is not issue. Kaada, my ante, as of now, we are facing severe conditions. So, we are supposed to uh, give certain cooperation towards the nation. So, our phone numbers will be provided and these phone numbers will be tracked and placed into the virtual parameter. When the person crosses this perimeter, then definitely it will trigger an alarm. I think the Department of Telecommunication is providing the data, right? But what do you think about this question? Which act provides these rights? That is the exam question. Now, what do you think about section 5, sub clause 2 of Indian Telegraph Act 1885. So, Section 5, so plus 2 of uh, Indian Telegraph Act 1885. Kinda, e, pudu, e phone numbers, e based on these phone numbers, the person will be tracked and given a virtual parameter and a GPS, dwara, RFID, dwara, Wi Fi cellular data, dwara, and that fellow will be uh, tracked. And if they cross the perimeter, then that will be triggered an alarm. This is what geofencing actually is. I think this is the additional concept. So, government of India has launched an app called as Arogya Setu. And okay, app could have designed So, by using this geofencing technology, so they have decided they have designed or launched this Arogya Setu and okay, app launch. This Arogya Setu app uh, design chess in the Uruante. This is a very, very fastly designed book of Nalgurozulone app constructed under Gidama within four days. Very, very important. Arogya Setu app was designed by whom? And the question that That is mighty as well as NIC. Mighty in the sense. Ministry of Electronics and Information Technology and National Informatics Center. So, MITE and NIC. Arogya Setu app. Important bit for exams. Arogya Setu app. So, app in chest on the app ever design chest are any questions are done. Simple. So, app will identify. Covid positives in you. This app Play Store uh, Play Store uh, download chess coach and chaparu and app to our manakem telestundi ante mana six feet radius lo yavarina covid positive unara. Did we come into contact with any covid positive 
uh, isolated person and the monkey immediately alarm is Tunde. If the person anywhere around us is having COVID positive person on day, Manako or I guess it to Apoca alarm is Tunama. So, whereby we can stay safe. So, so without uh, maintaining certain contacts, we can stay safe through COVID 19 persons. So, Adaniko some design chase in a pay or I guess it to Marie E. Apti ever design chase a ruin day. Mighty, mighty and Ministry of Electronics and Information Technology. Mari, you are my IT minister, electronics and IT minister, and Ravi Shankar Prasad. So, Ravi Shankar Prasad. So, question example, they can ask you the constituency of Ravi Shankar Prasad. So, mighty minister, you are in Kakunda, while a constituency could have a grand chance of Sunaima. Mari, while a constituency and TNT, partner side, Bihar. So, Ravi Shankar constituency at TNT, partner side. Bihar. So this is a constituency of Ravi Shankar. Next, National Informatics Center is located in Delhi. And who is the Director General of National Informatics Center? Any question? So do you remember Nita Varma is the Director General of NIC? Important bit for exam, Sama. Nita Varma. So Nita Varma is the Director General of NIC. And Ravi Shankar Prasad is a Minister for Electronics and Information Technology. And the constituency of Ravi Shankar Prasad is a partner Sahib Bihar. And Mighty and NIC has designed Aragya Setu app. Aragya Setu app will work based on the geofencing technology. And geofencing is a virtual parameter, uh, sorry, perimeter. And this geofencing technology was first used by which state in the sense? Uh, Kerala. And the next you can expect the question is uh, geofencing we works on the G, uh, GPS, Global Positioning System, Kauchu, RFID. Kauchu. And the other bit you can expect is uh, and Department of Telecommunication is going to provide the data, the phone numbers, and then uh, which act provides that authority and uh, based on section 52 of uh, Indian Telegraph Act 1885. Oh, friends, you understood the concept? We'll go to the next topic. Okay, the next one is based on, so the government has uh, given more changes, government has given so many changes for interest rates of post office schemes. Post office schemes, one year time deposit, two year time deposit, three year time deposit, Kisan Vikas Patra, Sukanya Samridhi Yojana, Senior Citizen Saving Scheme. So, all these schemes are very important for exams, as you know already. And these schemes are not going interest rate. This quarter is the first quarter of 2021 year. And April, May, June. So, e three months ago, interest rates released here in So, for exam purpose, these are damn important. So, Miru Kachitanga idi by heart chairs in our So, first, our topic here is the changes of interest rates in post office savings account, small savings account. So, this is a heading. And under this, Manaku, I interested in the one. Fine. The first one is Bihar Bank. One year time deposit. I'll give you the two interested. What was the last quarter interested? And what is the, this quarter? And April, May, June, and previous. So that you can identify whether the change is there or not in the interest rate. So previously it was. This will be the previous and this will be new interest rate. So for one year time deposit, that was actually 6.9% previously. And now it is 5.5%. Please students, you are supposed to note it down. Why? Because this will be very important for exams. So that the second one is a two year time deposit. It was 6.9 and the same follows 5.5. .5. And the three year and five year next. Three year time deposit, the same, it follows 6.9% and the same 5.5%. But for five year time deposit, the interest rate will be changed. Five year time deposit, the interest rate was 7.7% actually, and now it is 6.7%. So for five year time deposit in Post Office Bank, it was previously 7.7%, that is for January. Uh, February, March quarter and for April, May, June quarter of 2021, it is a 6.7%. 7 
and the next one is a uh, um, five year recurring deposit account five year recurring deposit account so the previous interest rate for this was 7.2 percent and at present it is a 5.8 percent and the new interest rate is a 5.8 percent and the next one is a five year senior citizen savings scheme senior citizen savings scheme and for this it was actually 8.6 percent and now they have changed it to 7.4 percent and the next one is five year monthly income account five year monthly income account scheme and for this it was actually 7.6 percent and now they have changed it to 6.6 percent and the next one is national five year NSC, NSC, very important. NSC and Chala Sarladi exam law, National Savings Certificate. For NSC, it was 7.9%, and now it is 6.8%. And the next is a PPF, Public Provident Fund. So for Public Provident Fund, it is a it was 7.9%, and now it is a 7.1%. And KVP Kisan Vikas Patra for Kisan Vikas Patra it was a 7.6% and now they have changed it to 6.9%. And the last one Sukanya Samriddhi account. And for Sukanya Samriddhi account it was a 8.4% and now it is a 7.6%. So friends, very very important in terms of examination. Very simple, simply a static data, just sub supposed to buy hat, but the interest rates were generally asked in your examinations. What is the present interest rates for these accounts in post offices? That may be the time deposits of one year to five years or recurring deposit, senior citizen savings scheme, monthly income, national savings, uh, national uh, savings certificate or uh, public provident fund, Kishan Vikas Patra and Sukanya Samriti account. There are some other important bits they can ask you because these are in news. Interest rate law mark pull chest to nar kabati. Interest rate law mark pull chest to nar kabati. Ikada nik questions to SSA me the kawachu, KVP me the kawachu, NSC me the kawachu. Separate questions at a dani kuda chances unta ye. So miru dani kuda ready gown dali. Yala adagachu question and eh? NSC law, what is the minimum deposit in SS, NSC and adagachu? So national saving certificates law minimum deposit in the ante. 100 and chapalma. Do you remember the minimum deposit in NSC is 100 rupees? Then what is the maximum deposit? What is the maximum deposit? 1.5 lakh crore. Sorry, 1.5 lakh. I'm sorry, 1.5 lakh. So, Laksha Yabai Vail Rupal and the maximum, no Rupal and the minimum. Alage Kisan Vikas Patra. Kisan Vikas Patra ke minimum amount in the deposit chay chu ante Vay Rupalma. Minimum in the Vay. Maximum and the limit under the Kisan Vikas Patra limit under the Nikka certificates and the provide Chestaro, where you can use these certificates for borrowing loans from the banks also. So, you could know the Chukuna certificate, a de undo, or denomination use Chesconi, no Yava will better one the Lakshiro Pile Petta or Unlexual deposit Chescuna and then base Chesconi certificates of stay. And based on these certificates, you can get the loan from the banks. And the uh, limit unto even under the I think Kisan Vikas Patra ki maturity under the a maturity with any question at Udarma. So, what is the maturity of Kisan Vikas Patra and question at a dani chances on time up to Mitchapals in the 124 months as of now. Ipadikaite Kisan Vikas Patra of the maturity in town the end and Nuta Ravanalu Gunella low until the Natam in the 124 months work on you deposit chacho after 124 months in Nikuchi benefit in the end, no pit in amount to double out on the end. So that's him. And along with Sukanya Samriddhi account, your uh, minimum deposit and then it was 1000 rupees actually. But now they have reduced it to 250 rupees. And the most important bit, Sukanya Samriddhi account, lo yenta minimum deposit chest are on the way rupee and on the way rupee and on the way rupee and on the way rupee. The least amount you can deposit is 250. What is the maximum amount for financial year? And okay, financial year, no, okay, parent in the deposit chest is SSA on the way rupee and on the way rupee. 1,50,000 can be deposited. And uh, for how many years the amount can be deposited? And, uh, 14 years per to parent can be de can deposit amount into this uh, Sukanya Samriddhi account. And the next one is uh, 
మెచ్యూరిటీ ఏమైనా ఉంటుందా సుకన్య సమృద్ధి అకౌంట్ అంటే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ద అకౌంట్ సో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ పాటు ఉంటుంది ఆర్ ఇఫ్ మ్యారేజ్ హ్యాపెన్ టు ద గర్ల్ చైల్డ్ ద అకౌంట్ విల్ బి క్లోజ్ ఏదో రే ఏది ముందు జరిగితే అదమ్మా ఏదో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అకౌంట్ కి రావాలి లేదా అమ్మాయికి పెళ్లి జరిగినా కూడా అకౌంట్ క్లోజ్ అవుతుంది దిస్ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓన్లీ గర్ల్ చైల్డ్ సో రైట్ దిస్ విల్ బి ఓపెన్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బర్త్ టు అంటిల్ ద గర్ల్ చైల్డ్ అటెండ్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ సో దీస్ ఆర్ ద అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ దాట్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ ఫ్రమ్ దిస్ topic so do remember you are supposed to know the new interest rates as well as some basic data of this senior citizen savings schemes pbf nsc kvp ssa vid gurinchi konni basic fundamental data kuda meeku telusundali exam ki endukante indirect questions kuda vastu untayi so these are the uh, points related to this issue ma okay friends and uh, we have discussed some important issues and uh, i will glance you for uh, regarding some sports events that was uh, uh, postponed so because of covid 19 chaala sports events anedi postpone cheyadam jarigindi just i'll just give some important information regarding that wimbledon wimbledon tournament 134th edition amma ippudu 134th edition jaragal actual ga 2020 lo ఈ విమ్బల్డన్ టోర్నమెంట్ కూడా పోస్ట్పోన్ చేయడం జరిగింది అండ్ మీరు గమనించినట్లయితే ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ టూ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఇప్పటి వరకు విమ్బల్డన్ ఎప్పుడు కూడా క్యాన్సల్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు క్యాన్సల్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ లో ఒకసారి క్యాన్సల్ అయింది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైమ్ లో ఒకసారి క్యాన్సల్ అయింది అంతే సో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైమ్ లో విమ్బల్డన్ టోర్నమెంట్ అనేది క్యాన్సల్ చేయడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా విమ్బల్డన్ టోర్నమెంట్ క్యాన్సల్ చేయలేదు అండ్ దిస్ ఇస్ అ ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫ్టర్ or since world war 2 the wimbledon tournament was cancelled and wimbledon tournament will be held next year mari ante 2021 ki postpone chesarama eppudu ante 28th june to july 11th 2021 wimbledon tournament will be held in london uk as you know so it will be regularly held in uk london so next year do remember the date is important wimbledon tournament june 28th to july 11th 2021 wimbledon tournament will be held this is one the next one is uh, tokyo olympic games as you already know tokyo olympic games ee year jaragalsi undindi so a games ni kuda next year ki postpone chesaru ante 2021 ki postpone cheyadam jarigindi idi meer gurtu pettukovalsana inko pettuma so tokyo olympic games was postponed to august 8th july 23rd nunchi august 8th 2021 varaku jarugutharama aithe eppudaithe tokyo olympic games postpone cheyadam jarigindo deeni valla vere games effect ayinayi edi ante so వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ కావచ్చు వరల్డ్ స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్షిప్ కావచ్చు ఇవి యాక్చువల్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో జరగాల్సి ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో జరగాల్సిన ఈ గేమ్స్ టోక్యో ఒలింపిక్ గేమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి రావడం వల్ల సో వరల్డ్ స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్షిప్ కావచ్చు వరల్డ్ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్షిప్ కావచ్చు ఇవి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కు పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగినాయి సో యూఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ విమ్బల్డన్ టోర్నమెంట్ వన్ థర్టీ ఫోర్త్ ఎడిషన్ వాస్ క్యాన్సల్ దట్ వాస్ సపోజ్ టు బి హెల్డ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ and next year it will be held in um, june and july 2021 that is 135th edition 134th is cancelled and the tokyo olympic games that was supposed to be held in 2020 was postponed to 2021 and 2021 lo tokyo olympic games vastai kabatti ade time lo jaragana jaragalsina evaithe unnayo swimming championship kavachu leda athletic championship kavachu ivi 2022 ku postpone cheyadam jarigindi idi kuda meer gurtu pettukovalsina vishayam undamma then the other important uh, uh, in recent times is uh, world autism awareness day so this was uh, observed every year on april 2nd so autism anedi oka uh, mental disorder oka brain disorder uh, where the lack of communication skills imagination skills uh, speaking skills anedi jarugutu untadi so ee mental disorder anedi autism ani pilustuntam so mental డిసార్డర్ అనేది ఆటిజం సో ఆటిజం అవేర్నెస్ డే అనేది ఏప్రిల్ సెకండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తారమ్మా అండ్ ఇది ఏప్రిల్ సెకండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఫర్ వరల్డ్ ఆటిజం డే అని కూడా క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా సో వాట్ ఈస్ ద థీమ్ అంటే ద ట్రాన్సిషన్ టు అడల్ట్ హుడ్ అనేది థీమ్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఆటిజం డే సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ రీసెంట్ పాస్ట్ అండ్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ అమ్మా అండ్ కీప్ ఫాలోయింగ్ ద లైవ్ సెషన్స్ ఆఫ్ సైబర్స్ ఆర్యన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ వి విల్ బి providing you proper schedule for iset classes as well as banking classes today we have just given a demo class idi actually 
మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్న కంప్లీట్ క్లాస్ కదమ్మా సో ఈ లైవ్ సెషన్స్ మేము స్టార్ట్ చేయడానికి ఒక డెమో క్లాస్ లాగా ఈ రోజు నేను క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది అండ్ హోప్ యూ హావ్ ఎంజాయిడ్ అండ్ వీ విల్ రెక్టిఫై ఇఫ్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఇన్ దీస్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఏమైనా ఈ వైఫై కనెక్షన్స్ కావచ్చు మేము ఇచ్చే వీడియో క్లా క్లారిటీలో కావచ్చు ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి అండ్ వీ హావ్ గివెన్ సమ్ డెమో క్లాస్ అండ్ ప్రాపర్ షెడ్యూల్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ యూ కీప్ ఫాలోయింగ్ సైవర్స్ ఆర్యన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ ఫాలో సైవర్స్ ఆర్యన్ లర్న్ మోర్ బాయ్